அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு புக்கே எஃபெக்ட் அப்போ இதில் வந்து இது ஒரிஜினல் ஃபோட்டோன்னு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆல்பம் ஒர்க் பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு ஷீட்டுக்கு நம்ம ஒரு பொக்கை எஃபெக்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நம்ம ஈஸியாக நம்ம சிசியில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து இது ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஃபோட்டோவுக்கு வந்து நம்ம பொக்கை எஃபெக்ட் ரெடி பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு ஒரு நியூ இல் நியூ லேயர் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்ன அடித்த நியூ லேயர் இதை கொடுத்துட்டு இப்போ நமக்கு இதை வந்து ஃபில் பண்ணணும் இப்போ நம்ம டிஃபால்ட் கலர் இருக்கணும் இப்போ இது டிஃபால்ட்டாக இல்லை வேறு கலர் இருக்குது அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா டி எழுதுங்க டிஃபால்ட் ஆகிடும் இப்போ இதில் இப்போ மேலே ஃபார்க்ரவுண்ட் கலர் வந்து பிளாக் கலர் இருக்கும்போது ஆல்ட் பேஸ் பேக் ஸ்பேஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஹார்ட் நைஸ் இதை கொடுத்துட்டு இந்த தோராயமாக நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தெரிகிற மாதிரி ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துடும் இப்போ இந்த டீட்டெயில் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்காத அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை ப்ளர் பண்ணிக்கிறோம் டேஷியன் ப்ளரில் போயிட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சும்மா ஒரு சுற்று மதிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு அதாவது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இல்லாமல் மிங்கிள் ஆகிற அளவுக்கு கலர்ஸ்லாம் இப்போ இதில் இருக்குல்ல இதெல்லாம் மிங்கிள் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ கொடுத்துடுவோம் இப்போ இதுக்கு வந்து இமேஜில் போயிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் த்ரெஷ்ஹூட் இப்போ இதில் போய்ட்டு பார்த்தோன்னாக்கா இப்போ நமக்கு வந்து இதில் வந்து ஸ்டார்ஸ் மாதிரி தெரியணும் அந்த மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம தோராயமாக நான் வந்து ஒரு நூற்றி இருபது அளவுக்கு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டார்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகவே அப்போ தான் பொக்க இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா ஓவராக இருக்கும் நல்லா இருக்காது இப்போ இது நான் இது ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ இதுக்கு கலர் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த இதெல்லாம் அது வந்து பொக்கையாக மாற்றணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் ஃபில்டரில் போயிட்டு ப்ளர் கேலரி ஃபீல்ட் ப்ளர் இப்போ இதில் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம அதை வந்து ப்ளர் பண்ணுறேன் இப்போ இருக்குது ஆனால் டீட்டெயில் தெரியலன்றதால நம்ம அதுக்கு லைட்டு கொடுக்குறோம் லைட்டிங் இந்த அளவுக்கு கொடுக்கும்போது இப்போ இதில் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ நம்ம பிளாக் சைடில் வந்து நான் லெஃப்ட் சைடில் ட்ராக் பண்ணுறோம் ட்ராக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த அளவுக்கு வரும்போது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறது இந்த பொக்க இது ப்ளர் ஆனது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுக்காண்டி நான் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறேன் இன்னமும் இந்த அளவுக்கு இருந்தாக்கா கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஓகே இப்போ நான் இதை ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து இந்த ப்ளர் பண்ண அந்த பொக்க இதுக்கெல்லாம் வந்து கலர் கொடுக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் எடுத்துக்கிறேன் இதை ட்ராக் பண்ணி மேலே விடுறேன் இதை ஃபஸ்ட் லேயராக மாற்றிட்டு இப்போ இது வந்து நம்ம எந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம கலர் கொடுக்க முடியாது அதுக்காக நான் வந்து ஃபில்டரில் போயிட்டு ப்ளரு காஷின் ப்ளரு இதை கொடுத்து இப்போ இந்த டீட்டெயிலே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து ப்ளர் பண்ணிடணும் இதை இந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ளர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னும் போது இப்போ இதை வந்து நான் கலர்ஸுக்கு மாற்றிடுறேன் ஏன்னா இந்த பொக்கைக்கு வந்து நம்ம கலர்ஸாக மாற்றணும்ல அதுக்காண்டி இப்போ இதை வந்து இந்த லேயருக்கு மட்டும்தான் எஃபெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னும் போது இதை வந்து நான் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு ஜி இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு மட்டும் அப்போ இந்த லேயரை நான் போயிட்டு ஸ்க்ரீனாக மாற்றுறேன் ஸ்க்ரீனாக மாற்றினா இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு பொக்கை எஃபெக்ட் கிடச்சிச்சு இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு இந்த லைட்டிங் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சுன்னாக்கா நம்ம அது இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு என்ன கலருக்கு நமக்கு தேவையோ அந்த கலர் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் யூ அழுத்தினா இப்போ இந்த ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் வந்துடும் சேச்சுரேஷனில் வந்து நம்ம கலர் எது வேணாலும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் இதை வந்து எனக்கு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இருந்தாலும் நமக்கு உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த மாதிரி கலரிங்கு நம்ம பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் திரும்ப அதே மாதிரி ஒரிஜினலே கொடுத்துட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலாக தெரியணும் அப்படின்னும் போ
வேணுன்ற அளவுக்கு நமக்கு எந்த இடத்துக்கு நம்ம எப்படி வேணும் அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான இடத்துக்கு நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஷீட்லேயும் பார்த்தாக்க நல்லாயிருக்கும் ஓகே நன்றி